어디에 올리는 게 좋을까요? 네, 국수 끓일 때 찬물을 붓는 이유가 뭔지 아세요? 안녕하세요. 저는 만개의 레시피에서 셰프를 활동 중인 홍실입니다. 반갑습니다. 제가 오늘 준비한 요리는 여름이 제철인 오이를 이용한 오이 비빔국수입니다. 이 오이 비빔국수가 탄생한 배경은 제 남편이 비빔국수를 너무 좋아해서 남편은 면을 삶고 저는 부재료를 준비하다가 이것저것 다양한 종류의 비빔국수를 만들다가 만들게 된 오이 비빔국수입니다. 오이의 아삭아삭한 식감과 부드러운 면발의 매력에 빠져 자주 만들어 먹고 있습니다. 그럼 시작해 보겠습니다. 오이는 1인분에 2개 정도 들어가면 돼요. 오이는 95%가 수분으로 되어 있어서 시원한 식재료로 아주 좋아요. 여름이 제철인 오이를 이용해서 오이 요리 많이 만들어 드세요. 오이는 이렇게 껍질을 벗겨서 준비하시면 됩니다. 오이는 국수처럼 길게 썰어주는 게 좋아요. 네, 국수 면발처럼 길게. 오이는 이렇게 속은 빼주는 게 좋아요. 겉면만 사용하는 게 좋고 속이 들어가면 음식을 만들었을 때좀 지저분해지거든요. 이렇게 길게 썰어주는 게 좋아요. 채썬 오이는 소금을 뿌려서 조금 절이겠습니다. 꼭꼭 눌러서 소금에 절여질 수 있도록 만들어 드릴게요. 양념장 만들어 볼게요. 양념장은 고추장 두 스푼, 식초 두 스푼, 설탕 한 스푼, 요거는 아로니아 원액이에요. 두 스푼. 재료 정말 간단하죠? 오이 비빔국수는 재료가 간단해서 누구나 쉽게 만들어 먹을 수 있어요. 이렇게 새콤달콤하게 만들어서 숙성을 시켜놓고 사용하면 좋은데 지금은 금방 바로 사용해야 되니까 바로 버무려서 만들어 놓을게요. 그리고 마지막 참기름이에요. 통깨도 넣겠습니다. 양념장 준비됐습니다. 여기 양념 넣을 때요. 매실 원액이나 아로니아 원액을 넣으시면 좋고 저는 아로니아 원액을 직접 농사를 지었기 때문에 제가 원액을 만들어서 넣었는데요. 없으면 시판 사과 주스를 넣으셔도 맛있어요. 국수는 끓는 물에 넣고 삶을 건데요. 물이 팔팔 끓을 때 국수를 이렇게 잡으면 1인분이에요. 이렇게 넣고 엉겨붙지 않게 저어줘야 돼요. 그냥 두면 엉겨붙어서 국수는 끓는 물에 넣고 거품이 끓어오르면 찬물을 두번 정도 넣고 세 번째 끓어오르면 거의 다 익은 거예요. 그렇지만 익은 거는 확인해 봐야 되겠죠. 그랬을 때 마지막에 젓가락으로 이렇게 들어보면 백색인 국수가 반 투명해지면 다 익은 거예요. 그런데 국수 끓일 때 찬물을 붓는 이유가 뭔지 아세요? <웃음> 겉은 빨리 익고 속은 늦게 익기 때문에 같이 안 익어요. 그래서 골고루 잘 익히기 위해서 물을 붓는 거예요. 네, 겉을 식혀주는 거. 겉을 식혀주면서 속은 익도록 도와주는 거죠. 쫄깃쫄깃한 거는 나중에 씻을 때 찬물이나 얼음물에 비벼서 씻으면 전분기가 빠져서 쫄깃쫄깃해요. 물을 한번 둘러주겠습니다. 이게 볼이 넓어서 거품이 많이 안 올라와요. 다행이에요. 국수를 삶을 때는 넓은 그릇에 삶아야 거품이 급하게 안 올라오기 때문에 안전하게 삶을 수 있어요. 면을 삶기 힘들면요. 중면을 하지 말고 소면을 하면 좋아요. 빨리 삶겨요. 보이시죠? 이렇게 반투명해지면 국수가 다 익은 거예요. 불 끄겠습니다. 씻으러 갈게요. 오이는 이렇게 숨이 죽으면 
이렇게 축 늘어져요. 그러면 이거를 찬물에 한번 헹궈줄 거예요. 근데 오래 헹구면 절대 안 돼요. 얘가 다시 살아나거든요. 그래서 한번 슬쩍 헹구는 정도로만 할게요. 국수도 물기를 조금 짜는 게 좋아요. 이렇게 해서 1인분 조금씩 말아서 이렇게 꼭 짜면 돼요. 담고 담아 보겠습니다. 국수는 사실 삶아서 씻을 때 먹는 게 제일 맛있거든요. 씻은 오이도 물기를 좀 짜겠습니다. 이렇게 물기를 앉자면 비빔장을 비볐을 때 맛이 싱거워져요. 이제 아까 만들어준 양념장을 부어보겠습니다. 고명으로 계란을 올리겠 어디에 올리는 게 좋을까요? 이렇게 예쁘세요? 고명으로 계란을 올렸습니다. 오이 비빔국수 완성입니다. 자 이제 비빔국수 먹어보겠습니다. 이렇게 접시에 담으면 한 그릇에 담는 것보다가 원하는 양만큼 덜어서 먹을 수가 있어서 좋아요. 국수 하나 넣고 오이 하나 넣고 양념장도 자기가 원하는 만큼 덜어서 드시면 되거든요. 먹어보겠습니다. 음, 아삭아삭하고 맛있어요. 여름에 한 줄인 한철 동안 무더위를 이겨줄 맛입니다. 여름에 오이 국수, 오이 비빔 국수 많이 만들어 드세요. 자세한 레시피는 아래 레시피에서도 보실 수 있고 만개의 레시피 요리 앱에서도 보실 수 있어요. 그리고 홍시대 하루 블로그 계정에서도 보실 수 있으니 많이 놀러 와 주세요. 감사합니다. 제가 지금 사용하고 있는 쿠첸 IH 전기 압력밥솥 6인용 블랙을 사용하고 있는데요. 디자인이 예쁘고 세련돼서 인테리어 효과도 있고요. 무엇보다 17분 계속 기능이 있어서 늦잠 잔날 아침에 정말 요긴하게 사용하고 있어요. 그리고 터치 기능이 편하고 밥맛이 좋아서 잘 사용하고 있습니다. 아, 하나 더 말씀해 주세요. 어, 하나는요 키친아트 라팔 토스트기 2구 사용하고 있는데요 굽기 단계가 7단계라서 뭐 먹고 싶은 대로 구우면 돼요 <웃음> 그리고 자동 밥업 기능이 있어서 꺼내기가 쉽고 어, 무엇보다 사이즈가 작아서 공간 활용이 좋더라고요 어, 한경이 광파 오븐 렌지 11리터도 사용하고 있는데요 한경이 광파 오븐 렌지는 크기가 크고 음, 한 번에 많은 양을 조리하기가 쉬워요. 그리고 구성품으로는 낮은 그릴과 높은 그릴 각각 한 개씩 있고 다용도 팬과 그릴 집게, 뚜껑 거치대까지 있어서 요리할 때 너무 편하고 좋아요. 그리고 어, 내구성이 강한 투명 광화 유리로 되어 있어서 요리하는 과정을 볼수 있어서 더 좋더라고요. 에어프라이어는 어떤 사람 사용하는 거예요? 네. 근데 에어프라이어는 볼 수가 없잖아요. 근데 이거는 360도 투명이니까 용기 전체가 강화율이거든요. 그래서 다볼수 있어서 좋아요. 그리고 제가 정말 애용하는 건데요. 타파웨어 오일병이라고 저는 참기름병, 뭐 들기름병 이런 거 쓰고 있어요. 근데 타파웨어 오일병 저희 튜브는 재질이 실리콘으로 위생적이고 용기를 누르면 어, 물총처럼 내용물을 올 이렇게 밀어내는 방식이라서 오일을 한 방울도 안 흘리고 쓸수 있어요. 그래서 
무엇보다 주 뚜껑 주위에 흘러내리는 게 하나도 없어요. 진짜 물총 같아요. 촬영하신 소감 한 말씀 부탁드릴게요. 아 저는 음식 만드는 거를 원래부터 좀 좋아했어요. 근데 사실 이 촬영은 저한테는 도전이거든요. 근데 가족들의 응원을 받아서 해봤는데 너무 재미있고 많은 분들이 도와주셔서 잘 촬영할 수 있었습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.